Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tamina Kauji. So, moving on now to some taxation-related news that made headlines and also brought sighs of relief from the Rakyat, at least. Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim reiterated that Malaysia will not reinstate the goods and services tax, GST, or any other broad-based consumption tax, at least not in the near future. Now, having stated last month that there were no plans to bring it back, he said Malaysia was not ready for the reintroduction of GST. Addressing Parliament during his very first Prime Minister's Question Time, Datuk Sri Anwar said the government will instead focus on cutting subsidies for the rich, like the electricity tariff, and also curbing wastage and corruption in his administration as it seeks to lower the debt levels. He said on Tuesday that the national debt has reached 1.5 trillion ringgit or 82% of the country's gross domestic product, the GDP. Now, these discussions around Malaysia reintroducing GSD surfaced last year when the previous Prime Minister, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, had suggested it, saying, in fact, quote-unquote, we lost 20 billion ringgit in annual revenue when we abolished the GST and replaced it with the old SST. No other country in the world has reverted back from GST to SST except for Malaysia, end quote. Well, let's chart this taxation timeline to jog our memories now. Um, GST replaced the Sales and Service Tax, or SST, in April 2015. It was unpopular and was then eventually scrapped in favor of bringing back SST in September 2018 when the Pakatan Harapan government was voted into power. So, let's now listen to comments from Professor Madia Dr. Irwan Shah Zainal Abidin from University Uttara Malaysia sharing his thoughts with Niaga Awani about the big picture for GST. Pertama sekali, saya bersetuju bahawa pada ketika ini, uh, keadaan memang tidak mengizinkan kita melaksanakan GST. Tapi bagi saya, bukan sahaja masalah ataupun isu pendapatan rakyat, tetapi juga dia melibatkan keseluruhan ekosistem ekonomi yang berada pada fasa pemulihan. Ini kita perlu faham. Kita berada pada fasa pemulihan uh, pasca pandemik dan begitu juga dengan uh, hampir semua negara di dunia. Jadi saya tidak nampak ini adalah ataupun melaksanakan GST pada ketika ini adalah satu tindakan yang baik. Uh, namun begitu, kita balik kepada uh, keadaan sebelum ini kerana kita bukanlah Uh, GST ini kalau nak dilaksanakan tu maksudnya dilaksanakan semula bukannya benda yang uh, baru uh, kita pertama sekali melaksanakan GST pada 1 April 2015 dan kita perlu faham apabila GST dilaksanakan pada ketika itu uh, pengumuman itu telah dibuat lebih awal kita kita harus faham bahawa uh, sebelum itu uh, sudah ada pun uh, perancangan uh, di bawah dasar transformasi yang sudah pun menyebut akan uh, adanya satu reformasi dalam sistem percukaian dan ianya lebih jelas apabila bajet uh, 2013 uh, eh bajet 2014 dibentangkan uh, kita lihat bajet 2014 itu pada tahun 2013 jadi maksudnya sudah ada beberapa tahun untuk persediaan kita nak uh, mengubah uh, sistem uh, percukaian ini uh, apakah pada ketika itu uh, dari segi uh, 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 consideration uh, Uh, bagi saya, uh, pendapatan bukanlah satu consideration utama kerana uh, kalau kita lihat uh, pada ketika itulah, pada ketika itu lebih 160 negara, sekarang dah lebih 170 negara. Lebih 170 negara yang melaksanakan GST ini bukan hanya negara, uh, ia melibatkan semua uh, kategori negara. Sama ada negara yang berpendapatan tinggi, negara yang uh, berpendapatan sederhana, tinggi, negara yang berpendapatan sederhana rendah dan juga negara yang berpendapatan rendah, low income country. Saya fikir ini perkara yang kita perlu jelaskan supaya tidak ada satu persepsi bahawa GST ini hanya untuk negara maju ataupun dikatakan kita tidak bersedia kerana kita bukannya status negara berpendapatan tinggi. Ini tidak betul lah kerana uh, uh, semua jenis, uh, kategori negara uh, yang uh, lebih 170 yang telah melaksanakan GST itu adalah melibatkan uh, pelbagai uh, kategori daripada negara berperdata tinggi sehinggalah negara berperdata rendah. Jadi saya fikir ada beberapa uh, consideration yang yang penting perlu dilihat um, dan saya lihat pada ketika mula-mula kita melaksanakan GST itu consideration yang penting adalah 
uh, kita nak mengurangkan kebergantungan hasil kita kepada uh, hasil minyak. Uh, kita tahu bahawa contohnya tahun 2009 tu hasil minyak dah uh, 40% daripada hasil hasil negara kita daripada hasil minyak. Ini tidak sustainable uh, di masa hadapan. Dia tidak memberikan kita kata uh, ekonomi yang uh, mempunyai daya tahan dan juga daya saing nanti di masa hadapan. Uh, itu saya fikir konstruksi utama dan kita lihat selepas PST dilaksanakan tahun 2017 misalnya uh, kebergantungan uh, hasil kita kepada minyak sudah berkurangan sehingga 14%. Uh, jadi ini menyebabkan uh, ekonomi kita uh, lebih mampan dan juga lebih uh, kita kata uh, broad base uh, dari segi uh, penghutang uh, cukai itu. So, calls and suggestions to reintroduce GST have actually been gaining traction since 2022 as the government seeks to boost its income to reduce national debt while gradually moving towards a targeted subsidy system. Now, Malaysia spent nearly 80 billion ringgit on subsidies alone in 2022, the highest in the country's history ever. Notably, though, in January this year, the Federation of Malaysian Manufacturers, the FMM, said GST should be included in the revised 2023 budget and reintroduced next year. So their reasoning claims the GST would help the nation shore up sufficient fiscal buffers in view of a challenging economic climate while helping the country with its high debt. FMM said the tax should be introduced at a rate that would not burden people while still helping Putrajaya widen its revenue base as this will enable a faster reduction in fiscal deficit and lower the government's debt ratio substantially. The current rate for sales tax is 5% to 10% while service tax stands at 6%. Concurrently, the federal government is taking several control measures to ensure its high debt level is under control and well managed according to the Finance Ministry, MOF, just yesterday. So, up till the end of 2022, the government's debt amounted to 1,079.6 billion ringgit, or 60.4% of the gross domestic product GDP, of which domestic debt was as much as 1,050.1 billion ringgit, while offshore loans amounted to 29.5 billion ringgit. There will also be a focus on implementation of a medium-term revenue strategy. This includes improving the existing taxation system, expanding the revenue base, exploring potential revenue from the informal sector, as well as focusing on more targeted tax incentives. It's time for a short break. See you in a minute back here on Niaga Spotlight. <laughs> 